ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൂസ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നോക്കാം പ്ലെയിൻ പറാത്ത വിത്ത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി കോളിഫ്ലവർ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കുറച്ചു നേരം വെക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റു ചേരുവകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നാല് സവാള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഇനി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു മുട്ട എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയട മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കോളിഫ്ലവർ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വറക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് നന്നായി വാഴ്ത്തിയെടുക്കണം സവാള നീളത്തിലല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്യൂബാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്ത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഈസിയായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം
ഇനി ഓരോ ബോൾസും ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തിയുടെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഹാഫ് സർക്കിളായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തും ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം പൊറാട്ടയിൽ ഗ്ലേസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് റോളർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും പരത്തി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാനിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചുമിട്ട് ഓരോ പൊറാട്ടയും വേവിച്ചെടുക്കണം പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ